So this is our the start of our third quarter. Pasensya na kayo, nagkasakit ako nitong huli. Kaya hindi ako nakakaklase. So, pagsimula tayo ngayon ng third quarter. Uh, your third quarter will revolve on three three major topics which is permutation, combination, and probability. Okay, sabi nga, ito nga yung uh, lagi ko sinasabi dati, yung reg- may face-to-face pa. This quarter is the hardest kapag hindi kayo marunong mag-analyze. Okay, kasi ang meron tayo ngayon for this quarter is purely analysis of work problems. Okay po, madali siya, mahirap siya pag hindi ka nag-analyze, madali, ka, madali to kung mag-analyze kayo at may calculator kayo, scientific. Kasi sa how may scientific calculator kayo, mabilis nyo kayo makasagot kasi ipapasok nyo lang sa calculator, then may sagot na kayo. Okay, so ano nga ba? So let's start. Uh, our first topic will be uh, on permutation. Okay, but before we I formally start with the form permutation, meron lang muna akong ituturong isang topic na ma- maaari niyo gamitin kung wala naman kayong calculator mamaya na pwedeng gamitin. Okay? Okay, so the first word, the first topic that you will be having is what we call factorial. Okay? Yung factorial na tinatawag natin na uh, people ay kapag katulad nito, makikita po ba aking ang aking ano po, aking wait lang po. Okay. Um, nakikita po aking screen. Pakisabi po kung oo o hindi. Nakikita po Opo. Mapapansin nyo, may makikita kayo dito mga numbers na may um, meron tayo dito numbers na may uh, exclamation point. Okay? Anong ibig sabihin ng numbers na may exclamation point na yan? Okay. So, yung numbers na may exclamation point, ibig sabihin yan, kapag sinabi natin one factorial, ibig sabihin dan that's one. Pag two factorial, ibig sabihin that's two times one. Kapag 3 factorial, it's 3 times 2 times 1 or 6. So, ibig sabihin, kapag sinabi natin 10 factorial, um, pag sinabi natin 10 factorial, ibig sabihin po noon ay that's 10 times 9 times 8 times 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Clear po tayo doon. Okay? Any question sa sinabi ko? Okay po. Let's have an example, another example. Ah. Okay. Example I have here, um, 7 factorial. Ang ibig sabihin po ng 7 factorial ay 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So sa ilan yan? Kung may calculator tayo. 7 times 6 times 5. Ano rin yan? Uh, may calculator pa kayong hawak? Meron po. Meron po. So, 7 times 6 times 5 times 4 times 3 times 2 times 1 means 5,040. Okay po. Maliwanag po yan. Uh, ano ang 5 factorial? 5 factorial. 120. 120. Oh, pwede. So, paano yun? It's 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, that's 5 times 4. That is 20 times 360 times 2. 120 times 1. 120. So, ganun lang po yung idea ng factorial natin. So, kung ano yung number, magsa-start lang kayo doon, ita times mo, pababa ng pababa. Okay? So, 5 times 4 times 3 times 2 times 1 equals 120. Okay? Ngayon, kunyari ang nakalagay naman dito ay 7 factorial over 5 factorial. Ang ibig sabihin po niyan, that's division. So, ibig sabihin that is 7 7 times 6 times 5 times 
times 3 times 2 times 1 all over 5 times 4 times 3 times 2 times 1. Since this is a multiplication, pwede tayo mag-cancel. Okay? So, i-cancel natin yung 5, cancel natin yung 4, cancel natin yung 3, cancel natin yung 2, cancel natin yung 1. So, ibig sabihin, ang 7 factorial over 5 factorial is simply 42. Kuha po. Sa calculator nyo, makikita nyo yung N, mayroong kayong makikita dyan na N factorial. Yan. Yun po yun. Na pwede nyo pinitin. So, 7 factorial divided by 5 factorial is 42. Okay po. Nakakasunod po. Question muna sa factorial. Bago tayo mag... mag, mag uh, kasi yan yung basic. Okay? <coughs> May question po tayo sa factorial. Ulit po tayo. Hindi ko na hindi nandihan. Diyos po. Alis. Sino po yun? May question po tayo. Pwede po kayo magtanong kung hindi na intindihan. Pwede rin kayong sumagot na naintindihan po kung naintindihan na. Nagets po ba? Para tayo makadiretso? Nagets po. Apo. Okay, so start ko muna to. Okay, clear ko muna to. So now let's move on to what we call permutation. Ano ba yung tinatawag nating permutation? Okay. So, yan. So when we talk about permutation, Ibig sabihin niya is from the word per mature. Ibig sabihin by change or through change. Okay po. Ang ibig sabihin po ng permutation where the arrangement is very vital. Okay? Napakahalaga ng arrangement. For example, ang 21 ay iba sa 12. Okay? That is one example of permutation. Hindi, hindi porket nakasama ang 2 at 1 ay pareho na sila. Hindi maka hindi ma, hindi mahalaga uh, hindi iisa ang 12 at 21 sa 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 12 na una ang 1 kaysa 2 while ang 21 na una ang 2 sa 1 so magkaiba silang number so there are two dalawang number na magkaiba yon pero ko pag sinabi nating combination <coughs> ay iisa sila ang 12 at 21 ay isa kasi nagsama silang dalawa Okay. So, our focus for today muna is what we call permutation. So, paano ba natin gagawin yung permutation? Okay. So, let's have the basic permutation. So, here, there's a problem. Here is an easy way to remember permutation sounds complicated. Okay po. Um, example, eh, ito. So, meron tayong, um, meron tayong how many ways can we award first, second, third, Price among eight uh, among eight contestant example among among five contestant sorry among five contestant okay example kung may lima raw tayong contestant sa ilang paraan nat il, sa ilang paraan tayo magkaka first magkaka second at magkaka third okay yun ang tanong doon okay kung meron tayong five contestant sa ilang paraan tayo magkakaroon ng first ng second at saka ng third. Okay? Ngayon, um, may ilang, ilan yung options natin? Sa inyo muna ako magtatanong. Ilan yung options natin na pwedeng maging na, na kasali sa mga pagpipilian? Hmm. Ilan tayo yung options natin? Four, four daw po. Ilan? Five po. Opo, oh, may lima tayong taong pagpipilian. May limang kasali eh. Pero ilang posisyon ang pinag-aagawa natin? Tatlo po. Tatlo. So, ibig sabihin, yun po ang laging, natin, laging, uh, laging tatandaan natin. Ilan ang options at ilan ang pagpipili uh, at ilan ang posisyon na pinag-aagawan. Ngayon, sabi natin, there are five options. Lima yung pinagpipilian natin. 
at meron tayong tatlong position na pinag-aagawan. Okay po. So, kung titignan natin to, that's five position at five options and we need three positions. Okay? Kung ito-drawing natin yan, ito yung first, ito yung second, at ito yung third. Okay. Ngayon, kung nagtakbuhan sila, kung, ila, kung nagtakbuhan sila, ilan tao ang posibleng mag-first? Lima po. Lima. Lima yung options natin na ma pwede maging first. Si A, Opo. si B, si C, si D, at si E. So, ibig sabihin, sa first position, we can write five. Okay? Sa second position, ilan ang ilan ang posible, ilan tao ang posible maging second? Four po. Apat na lang. Bakit po? Kasi hindi na pwedeng maging first. Hindi na pwedeng maging second ang naging first na kasi nakatapos na siya eh. So doon sa kumbaga tumatakbo yung lima, nakatapos na yung isa, ang posible na lang na maging second, ah, apat na lang. So ibig ibig sabihin sa second position natin, there will be four options na lang. Okay? And sa third. And sa third. Ilan tatlo, ang pwedeng maging po. tatlo? So there are five. Uh, tatlo na lang. So ibig sabihin, ilang arrangement ang meron tayo? Kailangan lang natin siyang i-multiply. Ibig sabihin na. times 5 times 4 times 3. That is 120. Tama ba ba? Uh, sorry, sorry. 60. 60. That is 60. Okay. Paano natin siya gagawing uh, um, paano natin siya gagawing uh, mas pang written? Ang ibig sabihin po niyan is 5 permutation of 3. Lim out of 5 positions, ang kailangan mo ay 3. Okay? Out of 5 positions, ang kailangan mo ay 3. So, ang ibig sabihin, ang Ang formula po kasi natin dyan ay n factorial over n minus r factorial. n is the total um, total options and r is our response or position. So, ibig sabihin, that's 5 factorial over n minus, 3, n minus r. Ang n natin ay 5, ang r natin ay 3. So, that's 5 minus 3. So, ibig sabihin, it will be 5 times 4 times 3 times 2 times 1 over 2 times 1. So, cancel natin yung 2 at 1. So, we have 5, 4, 3. Katulad lang nito. Okay. So, ang kailangan, kung kayo may calculator, kung kayo may calculator, may makikita kayo dyang NP, NPR. N, P, R. Kung may scientific calculator kayo. So, kailangan nyo lang isulat ay 5. Pindutin yung N, P, R. 5, P, 3. Then you will get 60. Okay? Then you will get 60. So, let's have another example. Yeah, let's have another example. Ito. Um, yan. Ito muna. Yan. Yan. So, ito ngayon. So, 10 runners. Sige nga. 10 runners can join a race. How many possible ways can be a race the first, second, third? Ilang position ang pinag... Ilan ang options natin? <coughs> I think po. Tampo. Ilan ang position na pinag-aagawan? Tatlo. Tatlo. So, ibig sabihin that is first, second, at sa hapo, third. Ilan ang posibleng maging first? Ten. 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 Ilan ang posibleng maging second? Nine. Nine. Ilan ang posibleng maging third? Ilan ang Ilan lang pa, eh. 
So that's eight. 10, 9, 8, or 10 times 9 times 8, or 7, 20. Okay? Kung susulat natin yan sa calculator, it's 10, P, 3, or 720. Do you get po? Opo. Okay po. Let's have another one. Okay po. Ito. Suppose you should have secure your bank using combination lock. This is not, dapat hindi siya combination lock. It should be permutation lock. Okay po. Ngayon, ang, ang, uh, ang sabi, you realize that you forgot your four-digit code. You only remember that the code contains one 3, 4, 7. So, ilang code ang pinag-uusapan natin doon? So, ilan muna yung position? Ilan yung options natin na number? Ilan yung options natin na number? 4. Apat. Ano yung mga pagpipili natin? 1, 3, 4, at 7. Four, seven. Ilan yung position na pinag-uusapan natin? 4. 4. 4 din po. Apat din. So, okay. ibig sabihin... Ilang number ang posible sa first position? Apat. Apat. Sa pangalawa? Three. Sa pangalatlo? Two. Sa pangapat? One. One. So that is four times three times two times one or? Twenty-four. Twenty-four. So ibig sabihin, you can have twenty-four quotes na pagpipilihan. Okay? Yan yung parte na wal, ano ha, wala pa tayong mga 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 special special na ano um, meron, wala pa tayong mga conditions. Ha? Nando, wala pa tayong conditions. Yeah. So let's have another another question. Nakakasunod po tayo sa basic permutation. A close friend invited Anna to her birthday party. Anna has four blouses, which is stripe, ruffles, long sleeve, and sleeveless. Three skirts, which is red, pink, and black, in her closet. Assuming that skirt can be paired with uh, any blouses, in how many ways can Anna select her outfits? Pag sinabi natin outfits ay buong Buong, uh, buong damit. Hindi lang taas, pati pang baba. Ngayon, ilan ang posisyong pinag-uusapan natin? Ilan ang posisyong pinag-uusapan natin? Sige nga. Anyone? Four. Mm -hmm. Two. Dalawa. Bakit dalawa yung posisyon? It's pang taas, which is your blouse, at saka yung pang baba, which is your skirt. Tandaan, hindi mo naman pwedeng isuot ang skirt sa taas at hindi mo naman pwedeng isuot ang blouse sa baba. Diba? So dalawang posisyon yun. Damit mo pang pataas at damit mo pang baba. Ngayon, ilan ang kaya mong isuot sa pang taas? Four. Apat. Sa pang sa pang sa pambaba. Tatlo. 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 So we have twelve outfits. Gets po? Gets po? Bahat ko pinaghiwalay. Bahat hindi ko ginawang seven. Ba't hindi ko ginawang 7 yung options ko? Kasi hindi pwedeng pagsamahin yung blouse at sa hanging skirt. Kung, kung gagawin kong, uh, kanyari, um, sando, uh, sleeveless, at sa halong sleeve, yun, tatlo yun. Bas pang taas lang, then tatlo ang pagpupipirian ko. Pero dahil dalawang posisyon ang pinag-uusapan natin na hindi naman pwedeng magkapalit, katsa mo yun, hindi siya pwedeng magkapalit, ah, uh, ang pantaas ay pantaas at ang pambaba ay pambaba. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung mga options mo na 4 at saka 3. Kasi ang 4 ay para sa taas lang at ang 3 ay para sa baba lang. Kaya yung options natin sa taas, sa first 
uh, blank is 4. At ang option natin sa baba ay 3, which is isa lang. Paano natin ito isusulat sa formula? Ang ibig sabihin po nito, apat na options mo sa pantaas, pero isa lang ang kailangan mo times tatlong options mo sa baba na isa lang ang kailangan mo. So, ibang usapan lang kung dalawa yung isusuot mo, magkapatong na damit. Kung dalawang magkapatong na damit ang susuot mo, then that will be 4P2. At magiging dalawang position to na pantaas. At kung dalawa ang susuot mo at dalawa ang susuot mo pambaba, eh di magiging 3P2 to. Dalawang pansuot mong pambaba. Nag-gets po ang idea. Pero dahil isa lang naman ang inire-require sa'yo, na pangtaas so isang position lang yon at isa lang ang nire-require sa iyo na pambaba so isang position lang yon kaso hindi sila magkasama as option yung 4 na blouse set at 3 skirt hindi pwedeng sabihin 7 dahil ang 4 ay pantaas at ang 3 ay pambaba <coughs> clear po tayo doon yes po okay po sige um sige nga try nyo nga ito Ito. June has 12 t-shirts, 6 pairs of pants, and 3 pairs of shoes. How many possible ca possibilities can he dress himself for the day? Anyone? Ilan ang position na pinag-uusapan natin? Tatlo. Sa t-shirt, sa pants, at sa hapo sa pair of shoes. Ngayon, ilan ang options natin sa t-shirt? Twelve. Twelve. Ilan ang options natin sa pants? Six. At ilan ang options natin sa shoes? Three. Three. So you just have to multiply it. 12 times 6 times 3, that's 12 times 6, 72, 72. times 3, 216. Tama? Opo. Kung susulat natin to sa calculator at gusto mong gamitin yung formula, this can be 12P1, kasi isa lang naman ang kailangan mo, times, bakit ko pinag-ihuwahiwalay kasi magkakaiba ang distinction. Kung, is, kung lahat yan ay isang lagayan lang, okay lang. Pero, pero this time around, iba ang t-shirt sa pants, sa shoes. So that is 6P1 times 3P1. Okay. That's pa. Then that's 216. Let's have another one. How many ways can Aling Rosa arrange six pots of plants in a row? How many ways can Aling Rosa arrange six pots in a row? Ilan ang posisyon na pinag-uusapan natin? People. Ilan ang posisyon na pinag-uusapan natin? Aayusin raw ni Aling Rosa ang anim na plants niya. So ilang position yun? Isa. Isa lang? So isang position lang, isang position lang yung lalagyan ng, ng plant? Anim po. Anim. Kasi anim yung plant. So ibig sabihin may anim na pwesto. Lahat naman kasi sila kasama eh. Diba? ba? So, ani na plants, may ani na position. So, pag igina, kasi hindi hindi naman sila magpapatong-patong sa isang pos, sa isang position lang eh, 'di ba? I-arrange mo nga raw. So, ibig sabihin may anim kang position. Okay? Para yan yung kung may ani na position, ilan yung pwede mong ilagay sa unang position? Six. Six. Sa pangalawa, Five. Five. Kasi nailagay mo na yung isa sa unahan. Gets po? Pangalaw, pangatlo? 
Four. 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 Sa pang, sa pang apat? Three. Sa pang lima? Two. Two. Sa pang anin? One. One. So, ilan yan? Seven twenty. Kung gagawin natin siyang formula, ano ang formula niya? It's 6P6. Bakit isa lang? Kasi pare-pareho naman silang halaman. Kanina, naghiwahiwalay ko, nagkaroon ng 12P1, 6P1, 3P1, kasi iba ang t-shirt sa pants, sa shoes. Gets po? Ngayon, dahil ang pinag-usapan natin ay pare-parehong plants, ibig sabihin, isang grupo lang sila. So, ibig sabihin, kailangan ko ng anim na plants sa anim na posisyon. So, that is 6P6. Gets po? Well, let's have this number four. Nandun pa lang tayo sa basic, ha? Okay. Okay. Can you please try this one? Ilang posisyon ang pinag-uusapan natin? 4-4. Kasi sabi, 4-digit number. Ilan ang options natin? 6-4. It's 1-3-4-6-8-9. So, ibig sabihin, it can be 1. Ilan yung options? Ilan ang pwede natin maging options sa first position? 6. Six. Sa pangalawa? Five. Sa pangatlo? Four po. Four. Sa pangarapat? Three. Three. So kapag may multiply natin yan, three hundred sixty po. Three hundred sixty. Pag ginawa natin formula to, ano ibig sabi, anong formula nito? Sige nga. 6P4 po. Correct. It's 6P4. Kailan lang nagkaharoon ng hiwahiwalay na formula? Nagkaharoon tayo ng hiwahiwalay na formula kapag nakagrupo yung ating mga options. Ay po, may grupo tayo ng t-shirt, may grupo tayo ng short, may grupo tayo ng, ng sapatos. But this time around, kapag iisa yung grupo, isa, iisa yung panggagalingan, is, pare-pareho lang sila. Ibig sabihin, isang formula lang yon Patulad nitong halaman, pare-pareho silang halaman. So, isang formula lang yan, 6P6. Anim na halaman, anim na posisyon. Ito naman, pare-pareho silang number. So, ibig sabihin, may apat na, may apat tayo, may six tayo option, may apat na posisyon. So, that is 6P4. Nakakasunod na po tayo. Okay. Okay, last one. How about this one? If there are three roads from town A to town B and four roads from town B to town C, in how many ways can one go to town A to town C and back to town A through B without passing through the same road twice? Okay. Drawing natin. Drawing natin, ha? Sabi, may town A, may town B, at may town C. Ilan raw ang road from A to B? Three. At law. Sa B to C? Four. Four. Anong sabi? Ano raw biyahe mo? Saan ka pupunta? A to C po. A to? A to C po. A to C and? Back to town A. Okay po. So, pupunta, pupunta ang A sa C at babalik siya sa A. Ngayon, ilang daan ang dadaanan mo nun? 
ilang daan. Ilang posisyon ang gagawin natin? Ilalagay natin. Ilang posisyon? Ilang daan ang dadaanan mo? Dalawa lang po. Ay, apat po sa apat. Apat. Ba't po naging apat? Ang unang daan mo ay A to B. Hindi ka naman pwede lumipad sa isa agad eh. So A to B, then B to C, then C to B, then B to A. Okay, ganun po yun. Ang magiging, so may apat tayong daan. One, two, three, four. Ilan ang option mo sa A to B? Tatlo. Tatlo. Ilan ang option mo sa B to C? Apat. Apat. So nasa C ka na ngayon. Nagpunta ka sa A to B, then nag B to C. Ang sunod mong gagawin ay... Saan ka pupunta? C to... C to B. Ilan ang options mo ngayon? Apat. Mali. Hindi apat. Tatlo po. Tatlo na lang. Kasi ang sabi, bawal mong daanan ang dinaanan mo na. Di ba pumunta ka kay B to C? So ibig sabihin, kunyari dinaanan mo tong line na to, hindi mo na pwedeng daanan ulit yan. So ilan na lang yung options mo? Tatlo na lang. Ngayon, so nasa kay B ka na, pupunta ka na ulit kay A. Ilan na lang ang daan na pwede mong daanan? Dalawa, Dalawa. na lang. Dalawa na lang. Kasi yung isa dyan, sure shot, dinaanan mo kanina. So, i-multiply natin to. So, it will be 3 times 4 times 3 times 2. Three times four times three times two. Answer Jan. Seventy two. Seventy two. Okay. Paano natin siya gagawing formula? Anyone? Paano natin siya gagawing formula? Um, P P one times four P one four. 3P1 times 4P1 times 3P1 times 2P1 po. Okay po. Pwede po yun. Or pwede rin, dito sa daang ito, dito sa daang ito, ilan ang ginamit mo? Sa A to B, ilan daan ang ginamit mo? Dalawa po. Dalawa. Ilan ang options mo? Tatlo. Tatlo. So pwede siyang 3P2. Times. Sa dang ito, ilan ang ginamit mo? Dalawa. Ilan ang options mo? Apat. Apat. So, ganun din yan. So, 3P2. So, ibig sabihin, 3 factorial over 2 factorial. Ibig sabihin yan, that's 3 times 2. Then, yung isa naman, 4 times 3. Ito po yun. 3. Ayan. 3 times 2, then 4 times 3. Ito yung 3 at saka yung 2. Ito naman yung 4 at saka yung 3. Clear po tayo? Clear? Opo. Okay. So, yan. So, ang kailangan ko muna ngayon i-discuss sa inyo ay yung basic. Actually, apat siya. We have the basic the conditional, the repeating, at the circular. I'll be discussing the the other three, uh, the other three next week. Okay. So, ang ang de discuss ko lang ngayong week na ito ay yung basic. Okay. So, any questions so far? Any question, po? Okay, po. So I'll be giving you your seat work sa inyo pong GC, 1 to 5 lang. Kailangan nyo lang pong isulat ang uh, tamang sagot at saka yung possible formula. Yung parang ginagawa natin dito. Yung mga blanco-blanco, then at saka po yung ano yung possible formula niya. Clear po tayo? 
Any questions so far? May tanong po? May gusto pong linawin? Ito po yung gagawin nyo, yung 6 to 10. 6 to 10. May gusto po kayong linawin? May gustong itanong? Hello po? Nakausap pa po ba ako? May gusto po ba kayong linawin? Or gustong itanong? Thumbs up pag wala na. Okay po. So thank you very much. We'll see you again. See you again next week. Bye. Thank you. Thank you po. Thank you po, sir. Bye. Bye po, sir. Bye.